Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Jenilyn Sandaga and for today's video, we're going to talk about watercolor portrait tutorial. May nauna akong videos which is yung how to paint skin tone with watercolor. Pero yung tutorial na yun is particularly sa skin tone. Pero ngayon, i-walkthrough ko kayo sa portrait using a watercolor. So let's start the video. And before anything else, this is just my humble opinion. And medyo parang yung boses ko is medyo patulog na. <laughs> Kasi medyo magta-10 o'clock na in the evening. And yung mga first video ko is usually mga gabi ko rin ginagawa. Kaya mapapansin nyo is banayad yung boses ko. Yung parang pagising na. Actually patulog na talaga ako noon. Yung parang <laughs> yung, yung garalgal na yung boses na tinatamad na magsalita. Kasi kapag hapon nagtatape is ang dami tumatakong na aso. Basta ang ingay ng background. Kaya usually gabi ako nag, nagtatape. And some of you na napapansin yung pagkabanayad mo magsalita. And <laughs> I think mas better yun kaysa sa naririnig nyo is more background noise, ba? Diba? So, to start with, ang gagamitin natin is watercolor paper. Ang gagamitin kong paper is itong Stratmore paper na 300 GSM. Ito is nabili ko siya ng 22 by 30 inches. Yung basta ang super laki niya kasi laki ng canvas na. Basta yung 22 to 30 inches. And then, hinati ko na lang sa gantong size. 10.5 inches by 7.5 inches. So, hinati ko na lang ganun. And 150 ko nabili yung isang balaking ganun. And I think mas mura yun. Meron din sila mga other burns like Arches, mga Berkeley, ganun. So, ang pinili ko is Stratmore kasi may nabili na akong ganito before yung mga ginagamit ng Stratmore na nakapad siya. So, kasi ang nagpapamahal kasi kapag nakapad is yung hardbound. Ang watercolor na gagamitin ko is itong Shinhan watercolor. Ang ginawa ko is, meron akong palette dito tapos dun ko na lang sila inilagay per color yung sa nakatube. Tapos kasi Kasi kahit na matuyo sila, pwede pa rin gamitin to kasi ina-activate lang to ng water. Okay na to. And then yung paint brushes na gagamitin ko is ito. Itong malaki is yung round brush. Ito nabili ko sa Juvier. Ito Montmartre. Medyo mas size niya. Mas medyo maliit. Ito size 4. Ito is size 12. Tapos itong dalawa is Van Gogh brushes. Tapos itong dalawa is Montmartre. Itong Montmartre is set kong nabili. As well as this Van Gogh. Set ko rin sila nabili na 3 pieces. Tapos, ito is my new brush na binigay sa akin ni Kaz. <laughs> Friend ko siya, binigyan niya ako ng Christmas gift na ito, three pieces din na Toki Finds and I really like this. And then, gagamit ako ng Liquid Masking Fuel by Talents. Ito is nabili ko sa Sajubir ng 357 pesos. So, ito yung nilalagay to protect the white space para hindi, kahit anong lagay natin ng tubig ng watercolor, hindi siya malalagyan. And then, yung masking tape para itatape natin yung gilid ng watercolor paper para straight all the way, and then water. And also tissue para dito natin pupunasin yung mga brush natin. So, i-tape muna natin yung gilid ng watercolor paper. Ang ginagawa ko is tansya-tansya lang. Hindi ko na sinusukat yung edges niya. Basta yung gilid lang, ma masking tape niya lang para maiwasan yung pagkulubot ng paper. So, ang gagawin natin ngayon is gagamit ako ng masking fluid to protect the white area na gusto ko maging white. O basta yung gusto kong i-protect. And I suggest gamitin yung hindi favorite brush niyo. Basta simple yung brush lang. Yung muma rin yung brush kasi actually ang bilis na ito matuyo kaya sisirain niya yung brush niyo. Kaya be careful sa paggamit din itong masking fluid na ito. And ang baho ng amoy niya ang panghe. Ang <laughs> panghe talaga na amoy niya. Yan. Yung mga area na gusto ko lang gawing white. And ang sketches yung ginawa ko is a portrait of a girl Tapos may hawak-hawak siyang sunflower. Natatabunan yung face niya. So magmix muna tayo ng flesh. Meron ako dito ng flesh color. Pero kapag wala kayong flesh color, you can mix yung yellow and then red to have a flesh tone like katulad na to. Ito is mag magmix ako ng yellow. Tapos a touch of red. Yan. Tapos lagyan nyo lang ng water. Onting yellow pa. Yan. Tapos lagyan nyo ng water. Yan. Tapos, ito na yung magiging flesh tone nyo. And then, kung gusto nyo yung ilight to, lagyan nyo lang ng water. And then, kung gusto nyo yung i-dark, mas maraming color. Ganun lang. And also, sa watercolor, hindi ako gumagamit ng white kasi nagiging opaque yung watercolor. Gusto ko maging translucent pa rin siya. And then, ang gagamitin kong technique is yung wet on wet. Yung babasain muna yung surface bago lagyan ng pigment. So, lagyan natin ng color yan. 
Yan, makikita nyo is may color na siya. And also sa water color is nagcha-change talaga yung color nyo kapag natuyo. And also yung water nyo sa brush is i-control nyo para may mas control tayo sa pag-flow ng water. Kasi kung nasa yung water, dun din pupunta yung paint. Kaya as much as possible, enough water lines sa paintbrush. And gagamit ako na mas malaking brush para mas makover natin yung area. And then kung makikita nyo is yan, yung may masking fluid is kahit anong lagay ko, magiging hindi yung malalagay ng water color. And also sa water color is start tayo from light to dark. And then, tagyan na natin yung neck din niya. At yung paghagod niya ng brush is gently lang para hindi ma-hurt yung paper at hindi maglilibag yung paper. And also, ito is depending sa preference niyo ha. You have a free will, you can do anything you want. Depende sa color na gusto niyo, kung gano'ng ka-peach, gano'ng ka-light. Pero as suggest, sa first layer is super light lang talaga as possible. And also, sa tip ng hand is gusto ko medyo red para may veins vein siya dyan, may blood circulation. So, lalagyan natin yan ng onti. Tapos, ibiblend natin. And then, lagyan na natin yung first layer ng lips nyo ng color red. Tapos, yung nose is medyo reddish siya. Para cute at may circular din ng blood. And then, lagyan natin ng flesh. Lagyan natin ng contour yung nose niya. And then, eyebrow na. Mag-change ako ng brush. Yung sa mask point din. Yung eyebrow is medyo light lang. So, ang gagamitin ko is itong yellow ochre. And then, pahira natin yung eyebrow. Then, unting dark sa pinakadulo. Para may gradient yung eyebrow niya. Tapos, unting stroke na kunyari here. And then, ilay natin yung mata niya gamit ang brown. O, hindi nyo naman kailangan gamitin lahat ng mga ginagamit ko. Kung ano lang yung available sa palette ninyo. And you can mix naman, di ba? And then, yung eyelid din niya, lagyan din natin ng brown. And then, ilay din natin yung bridge ng nose para mas ma-define. And ganito yung boses ko. <laughs> Kasi, yun yan, nagpipainting ako. And busy, kailangan mag-focus dito, di ba? <laughs> Kasi nagagalaw kapag nagsasalita ako ng medyo malakas eh. Kaya ano lang tayo. At medyo mahina lang yung pagsasalita. As long as naririnig nyo ako, diba? <laughs> And then yung eyes niya gusto ko is color bloom. So mag-mix ako ng color bloom. And also palipat-lipat ako sa mata, sa ilong. Kasi pinapatuyo ko pa yung layer nila. Kasi patuyoy muna natin yung layer bago tayo magpatong ng another layer. Para hindi mag-mix yung color. And also yung mata, yung sclera is not totally white. Like sinasabi niya yung sclera is not totally white. May onting color yan. So bluish may ganyan. Grayish. And then reddish ganyan. And then hindi ako gamit ng black. Kasi masyadong overwhelming yung black. Kaya gagamit ako ng brown and then violet. Para ma-darken lang natin siya. And then para sa pupil. And then kapag tuyo na yung first layer, add another layer na tayo. So much stronger color na to. So yun so yung gagamitin ko is yung yellow ochre, roshena. And then mag-mix ako ng roshena. And then yellow ochre. Tapos ilalagay natin sa mga gilid-gilid ng forehead niya. So is yun second layer na tayo. Also, lagay na rin tayo ng shadow sa leg niya. Second layer na rin. Habang pinapatuyo natin yung layers na ginawa natin sa face niya. And then, lagay na rin natin yung shadow ng kamay niya. And more outline. Para mas ma-define natin yung mga fingers niya. And usually, hindi ako naglalagay ng kuko. <laughs> Magsa second layer tayo sa eye. Kasi isang eyeline yung ginawa ko. Yung ito is natatabunan na ng sunflower. Nagalit ako ng indigo. Tapos, ilalagay ko sa pupil niya para mas maitim pa. Then, lalagyan ko rin yung eyeliner niya. And medyo i-blend ko to para may gradient yung eye natin. Nang pinky sa cheeks niya, so i-wet muna natin siya. And then, lagyan natin ng blush. Ayan. Tapos i-spread niya lang ng evenly. And then, mag-second layer tayo ng skin niya. Ito is a mix of yellow, red, tapos onting flesh. Parang ganito siya. And contour-contour natin yung face niya. And medyo marami akong mag-layer. Kaya dapat yung paper niyo is very strong. Favorite ko tong Stratmore paper. Kasi napaka-strong niya. Hindi siya ganun naglilibag. And then gawa tayo ng mga hair niya gamit ang mas fine na brush. And gamit ang color violet. And then sa lips na tayo. So gamit ako ng red. And then haluan ko ng color brown. Para maging dark siya. Tapos gagamitin ko sa inner corner ng lips niya. And then lagyan natin ng color violet yung bibig niya. Loob ng lips niya para maging shadow. And then ganun. So watercolor is layering talaga para hindi siya maging flat na color. And also kapag sa shadow is na totally nagagamit ka ng black. Kasi yung black is napaka overwhelming. Pero depende sa preference nyo pa rin. Gagamit ako ng maliit na brush para gumawa tayo ng eyelashes niya. Tapos, ang mimix ko is yung violet at onting indigo para mag-mix tayo ng black. And then, onting brown. 
And then, yung palashes niya is medyo pa curve natin. Huwag masyadong straight ha. Curve nyo lang ng ganyan. And then, gawa rin tayo ng eyelashes niya sa baba. pa curve curve lang din. And then, gagamit ako ng white na signo para sa highlight ng mata niya. So, kung wala kayong signo, pwede yung poster paint o kaya yung acrylic paint. And then, paint na natin yung hair niya with yellow ochre muna. Mag-base tong muna tayo. Yung first layer. Yung hair niya is medyo brown. And also, hindi ko pa tinatanggal yung masking fluid sa sunflower. Gagawin natin yung kapag natapos na rin natin yung background. I think yung background is medyo blue. Mga ganyan o kaya violet. Yung hair is nilalagan ko lang ng yellow ochre, yung buong hair niya. And I think dito sa bandong to is medyo dark. So mag-mix tayo ng mga dark brown and then lagay natin dito. And then hintayin natin siyang matuyo. And then gawin na natin yung leaves, yung stem, yung sunflower with a mix of mga kahit anong green na lang dyan. Tapos lagay natin dito. And then tuyo na yung first layer ng hair. So magpapatong ulit tayo ng second layer. So hugasin lang natin yung brush by dipping it in water. Then, gagamit tayo ng mga darker brown. Mga rosé na, burnt amber, mga ganyan. And then, i-stroke nyo lang ng shape ng hair nyo. So, sa hair, ang ginagawa ko is loosely lang. And then, dito sa bandang ends is may unting shadow. So, idadart natin siya. And then, sa background, e wet lang natin ng water. Medyo loose style na yung ginagawa ko. Ha? And depende sa preference nyo talaga yun. So, lagyan na natin ng color yung sunflower disc. And medyo dark dito sa pinaka kitna. Burnt umber dito sa side niya. And antayin lang natin matuyo yan. So, I think okay na to sa akin yung background niya. Medyo dark siya at medyo solid na color blue and violet. So, tanggalin na natin tong masking fluid na nilagay natin before. So, ganyan lang yung pagtanggal. Kasi, sunod-sunod na sasama na talaga siya. So, makikita nyo is pure white yan. Walang kabahid-bahid na paint. And actually, one of my favorite part ko rin to kapag gumagamit ako ng masking fluid. Oh, yellow. And then, nalagyan natin siya ng orange sa pinaka inner corner. Red, orange, o kaya orange. Para may gradient siya. And then, kapag tuyo na yung watercolor painting, pwede na natin tanggalin yung masking tape sa sides niya. And this is really my favorite part. Also, gentle lang yung pagtanggal ng masking tape para hindi sumama yung paper. And tignan nyo, it's really straight line. Ang sarap niya tignan. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, and click me on bell beside the subscribe button to notify you whenever I upload a new videos. Sa Facebook, Janeline Sandaga, and click me on C first. Sa Twitter, Janeline Sandaga as well. At sa Instagram, Janeline underscore Sandaga. So yun lang. Thank you so, so much for watching. See you on the next video. Bye!